道儿比道儿硬大几。那以前通过很多案件都理解一个道理啊，有时候想致力于万劫不复的啊，或许就是身边最亲近的人。而今天这个事情就比较特别，最想致力于死地的，竟然是和你长得一模一样的人，啊，一对双胞胎。如果一个人消失了，那么另一个人是否就能代替他生活呢？哎，那这给人留下了很大的想象空间了。我们就把时间拉回到一九九六年。位于美国加利福尼亚州橘郡的尔湾，气候温和，居民的生活富足，而且这里生活着很多亚裔，也是美国犯罪率最低的地方之一。所以，只要有违法活动啊，都会引起一阵轰动。一九九六年十一月六日下午三点二十分，尔湾警局接到一通报警电话，打电话的女生用急促的声音说。有两名持枪男子闯入了自己所在的公寓，自己的室友已经被控制了。他们用胶带封住了室友的嘴，还用绳子把手绑住。他一直躲在浴室里啊，还没有被发现，情况十分危急。希望警察尽快赶到现场。警方认为这是一起入室行凶，因为已经好久没有处理过突发事件了。前一年这里还被评为美国最安全的城市，所以他们感到难以相信有这种可怕的事情。那在外巡逻距离最近的两名警员呢，很快就抵达了案发现场。他们到现场之后，就看到了一名黑人男性站在门外。哎，看到警察来了，直接跑回公寓，关上门。哎，警察怀疑他准备挟持人质，开始观察公寓的情况，并向警局做了汇报，要求增派人手。可是不到三分钟时间，公寓的门打开了，率先走出来的是两名韩裔女性。他们神情恐慌地跑向警察，紧随其后的就是那名黑人。警察直接逮捕了这名叫阿奇·布莱恩特的黑人男子，而且还有一个嫌犯躲在门前的车里啊，目睹了一切，和另一个在车里望风的嫌犯抓住时机一起逃跑了。那其实早前警察呢注意到了这辆车，而且啊进行了询问，但车里的两人说他们也是住在这里的，所以就并没有重视，就没能及时抓住。而两名已经被吓到瑟瑟发抖的韩裔女性是海伦·金和之前拨打报警电话的桑尼·韩。警察在室内啊找到了捆绑用的绳子和胶带，并在洗衣篮里啊找到了一把手枪，上面有黑人阿奇的指纹。那警方立刻对他进行审问啊，他才十六岁，是个未成年。当时看到警察之后就已经吓傻了，就马上在现场主动给两个受害者松绑，还哀求两人和警察说这就是在开玩笑啊，主动投降。他交代了另外两个同伙的线索，警方用得到的线索继续追捕逃跑的两人。那很快啊，在案发当天，一九九六年十一月六日晚上十点半左右，两个嫌犯在汽车租赁公司还车的时候，被等在现场的警察抓捕了。一名是老挝裔的美国人，约翰·塞尔雷斯，十五岁；另外一名的身份非常特殊，就是受害人桑尼·韩的双胞胎妹妹，二十二岁的吉娜·韩。吉娜说，警方认错人了。自己是姐姐桑尼，并拿出了证件啊，但警方已经掌握了双胞胎这个线索，所以就没有上当。那抓捕两人之后，就对车辆进行搜查，发现了此前现场枪支所用的子弹、口径吻合，还发现了洗涤剂、橡胶手套和垃圾袋等，并找到了当天的购买票据。而、啊、这些东西单独拿出来可能是问题不大，但是和恶劣的入室行凶案件一关联，那就很严重了啊！在警方看来，这或许就是谋杀，然后清理现场。常用的工具，而且妹妹吉娜韩竟然是事件的主谋，而这可是双胞胎姐妹啊！这两姐妹之间究竟是遭遇了怎样的变故，才反目成仇？桑尼韩与吉娜韩，一九七四年四月三十日出生在韩国仁川，呃，可他们的出生只能说是一场意外，因为两年前，一九七二年，他们的母亲金富珍，二十三岁，和比自己大十六岁的有妇之夫何某同居，然后意外怀孕，还生出了双胞胎姐妹桑尼和吉娜。但他们出生没过多久啊，父亲就选择回到了自己原配妻子身边。那分手之后，由母亲独自一人照顾两个孩子。为了给孩子们一个完整的家庭啊，所以他决定还是要结婚的。随后，他嫁给了另一个男人韩某。但韩某的性格十分火爆，有时候会对他实施家庭暴力，主要是没有能力赚钱养家，这反而让他感到更加疲惫。最后，在桑尼和吉娜上小学四年级的时候，选择了离婚。那因为在韩国走投无路啊，所以他考虑到换个环境。啊，恰逢当时有一阵韩国移民美国的热潮啊，那自己有远亲呢，已经在美国扎根了，而且发展的还不错，所以他决定带着女儿远渡重洋，移民美国。那来到了韩裔聚集地之一——加利福尼亚州橘郡尔湾。
，但一个单亲的移民家庭困难程度不难想象，适应新的环境、语言文化以及呃赚钱的渠道啊，全都困难重重。母亲金富珍没有什么特别的能力，也没有本钱呢，像其他韩裔一样啊，开个洗衣店或怎样。所以初期他们在陌生的美国啊，生活很艰难。母亲金富珍不断的更换工作，也不断的更换男朋友，因为急于搞钱呢，还沉迷上了赌博。在酒吧工作赚来的钱呢，很多都会在赌场输掉。那也因为如此啊，他没有照顾好这对双胞胎姐妹。有一次，他连续多日在赌场度过，没有依靠的姐妹只能是和社区求助。最终，他们两人被相关机构啊送到了。集体宿舍生活了几天，那母亲的性格也越发变得易怒，而似乎只有吉娜可以安抚她的情绪。那姐姐则对母亲的秉性表现得毫不在乎。母女三人的生活始终没有起色，还越来越困难。最后，金富珍不得不把两个女儿托付给远房妹妹照顾。桑尼和吉娜随后就来到了阿姨家，与墨西哥交界南加利福尼亚州的一个叫松谷的小镇。他们一直在当地上学，之后上了高中。那因为是双胞胎啊，所以很多人都无法准确的分辨。所以他们为了帮助区分呢、啊，妹妹吉娜在前额会梳起刘海，头发会短一些；姐姐桑尼则会留着长发。而姐姐的性格相对随和，妹妹性格比较严肃。外人看起来啊，姐妹两人每天都。都形影不离，彼此依靠，互相鼓励，成绩优秀。可是背后啊，姐妹两人经常会因为一些琐事发生争执，甚至还会动手互殴。那高中毕业，两人都被选为优秀毕业生代表，全都被安排在毕业典礼上致告别词。毕业后，姐姐桑尼拿到了全额奖学金，进入大学。妹妹吉娜却不想再被学习生活所禁锢，所以她没有上大学，而是直接入伍了美国空军。但仅入伍一个月后，吉娜就为自己的选择感到后悔，因为军队里啊，并没有想象中的那么酷，毕竟是军事训练呢、啊，就连男性都会觉得很艰苦，自己更是难以招架，还让二十岁的自己啊，失去了所有的自由。感到十分痛苦的吉娜，在这期间一直把自己和正在享受大学生活的姐姐做比较。那桑尼穿着名牌衣服，开着 BMW 汽车，那身边围绕着朋友，过着光鲜亮丽的大学生活。那再一次让他的内心感到了不公平。那吉娜在部队服役了两年，实在无法忍受，就想着尽快退役，于是就向上级说谎。说自己是 lesbian 啊，因为当时美国有个禁令，禁止同性恋参军，直到二零一零年才废除的。啊，当时上级判断吉娜是想逃避服役才说的啊，啊就驳回了申请。吉娜就拜托自己以前的朋友啊做假证，说自己啊确实是 lesbian， 呃、啊，最终还是奏效了啊，退伍申请被通过，吉娜重新回归社会，没有束缚的她享受起了自由的生活。可是钱很快就被花光了啊！他找了一份在赌场的工作，那赌场的工作人员在下班后是被允许在赌场玩的，所以吉娜就会利用休息的时间赌博。很快，他也步了母亲的后尘，沉迷在这种金钱游戏当中，在赌场赚来的钱全部挥霍一空。他开始从抚养自己的阿姨银行账户里偷偷取钱，还偷身边朋友的信用卡，最终全都输在了赌场。吉娜的人生开始变得乱七八糟。而姐姐桑尼也并非想象中的美好。那所大学呢，有很多富裕家庭的学生。为了融入这个群体啊，桑尼采用奖学金、租的车子、买名牌服饰。可想要一直维持住这个圈子，也是长期需要钱，所以他就选择去了酒吧工作。但是啊，他在外打工的事情很快就被朋友们发现，他们开始逐渐远离桑尼。当时的男友也和他分手啊。他的成绩也变得越来越差，甚至被剔除了奖学金的名单啊！他也无心上学了啊，只能是中途退学，开始到餐厅做服务员，每天为生活而奔波。那退学的姐姐和退伍的妹妹了解到彼此的生活都很艰难，桑尼就向吉娜提议，我们就像以前一样啊，在一起生活，彼此有个依靠。那吉娜也同意了，他们重新搬到了一起啊，计划之后的人生。但现实呢，总是不会和想象一样顺利啊。这对双胞胎姐妹啊，还是会经常吵架。一九九六年五月，警方来到了双胞胎所住的公寓，当时两姐妹发生了激烈的厮打，在厮打过程中，姐姐甚至被吉娜给打伤。吉娜看到警察非常害怕自己被逮捕，但警方却没有理会这件事情，反而是带走了姐姐桑尼。
后来才知道，姐姐被捕是因为在三年前偷了大学同学的信用卡，用于购买名牌衣服和饰品，最终被罚款和拘留。被关押前呢，桑尼向妹妹吉娜大喊：“那出狱后一定要把你从家里赶出去。”无处可去的吉娜非常担心，于是趁着姐姐在监狱期间，拿走了她的钱包、身份证、信用卡，并开走了 BMW 轿车。那吉娜开车来到自己前男友家住了几天，走的时候又偷走了前男友的支票。桑尼被释放以后，马上起诉了妹妹吉娜，最终吉娜被捕啊，数罪并罚，被判监禁一百八十天。由此，他在这里度过了漫长的五个月。那剩不到一个月的时候，因为表现良好啊，被允许每天外出五小时。但令人惊讶的是，吉娜第一次出去就再也没有回去。因为对姐姐桑尼的恨，让他始终保持愤怒。他租了一辆轿车去找到十六岁的黑人阿奇布莱恩特和十五岁的约翰萨亚雷斯，而说：“我和姐姐闹掰了啊，我会给你们每人一百美金，只需要帮我个忙。”去姐姐公寓，把属于我的东西拿出来。那过程应该会闹得很不愉快，所以希望能够带上手枪啊，这样应该会更顺利一些。一九九六年十一月六日，吉娜带着两人去购买了胶带、麻绳、手套、清洗剂和垃圾袋。然后一起来到了姐姐所在的公寓门前。那吉娜要求两人持枪进去，态度呢要强硬一些，把人制服捆绑住，嘴上缠好胶带，不能求救，自己再进去。那毕竟自己比两个男孩大五六岁啊，所以一直在给两个人洗脑啊，说了很多怂恿他们的话。如果可以的话，就教训桑尼一下啊，让他受点伤啊。越说越来劲，最后他问黑人阿奇：“你会去杀掉我的姐姐吗 ？”What hell no！ 那虽然两个人存在私心呢，啊，打算在过程中啊搜刮一些当事人的财物，但杀人是万万没想过的。在面对拒绝呢，吉娜开始失心疯，坐在车里疯狂击打方向盘，并不断发出吼叫。那两个人在后面交换了一下眼神，意思这人一定是疯了。阿奇小声和约翰说：“这个咱俩各取所需啊，没人受伤啊。”达成共识以后呢，拿出手枪，在吉娜的掌声中走出了轿车。啊，这时候在吉娜认为两个人呢是同意了杀掉姐姐的计划。当然，这都是后期两人的供词。吉娜坚决否认自己说过。他们假扮杂志推销员，按响了桑尼家的门铃。桑尼的舍友海伦金给打开了房门，两人直接闯入。桑尼看到情况，马上躲进浴室，拨打报警电话。可还是被听到声音的两人发现，他们把两个女孩手脚捆住，嘴上缠起胶带。那约翰赶紧跑回车上，告诉吉娜，两人都被绑好了。可就在这时，警车及时赶到，就出现了我们开篇说的那一幕。在逃跑的一个小时后，吉娜还用姐姐的身份证从银行取走了五千美金。最终在晚上归还车辆时候被捕。尽管吉娜还是耍小聪明，说自己是桑尼，但谎言很快就被拆穿了。那一九九八年五月，案件被公开审理啊，检方以谋杀、偷窃、非法持枪罪名向吉娜提起诉讼。因为警方在现场洗衣篮里发现了没有上保险的手枪，所以确信如果再晚一些抵达现场啊，发现的只能是两具尸体、垃圾袋、清洗液、麻绳和手套这些东西、啊。意图再清楚不过，就是为了杀人之后处理尸体所用的。那检方认为，逃离监狱的吉娜计划杀害姐姐桑尼，然后开始用姐姐的身份生活，逃避所有罪责。但吉娜声称买那些东西只是自己为了清理卫生准备的，她只是让两个人进去把人捆住，因为他们一时贪念，想要抢劫财物才把事情闹大。如果真的想要杀害姐姐，直接雇佣杀手就可以，没有必要找十多岁的孩子干这种事情。还找了两名辩护律师，但检方并没有接受他的主张。最终啊，吉娜韩因涉嫌谋杀、入侵住宅、偷窃、抢劫、持枪等罪名成立，被处以无期徒刑。案件的共犯阿奇布莱恩特和约翰萨亚雷斯分别被判处十六年和八年有期徒刑。那后来，美国韩裔发起了对吉娜韩的救助运动，因为有一点啊，法院认为吉娜平时生气的时候总是习惯性的说。你想死吗？啊，这种威胁的语句，那韩裔群体说这是在不了解韩国文化才做出的判决。那平辈的韩国人在情绪爆发的时候，这种话是很常见的，并不代表说出来就一定是威胁对方的生命安全，更没有杀人的意图。那姐姐桑尼也在法庭上作证说，这个妹妹吉娜在生活当中没有过想杀害自己的前兆，但这些证言呢，并没有被采纳啊，无期徒刑。随着时间流逝，吉娜韩服役期间多次表达了心声，说自己啊在一瞬间有过想杀掉姐姐的冲动。因为母亲的堕落啊，从小他们就没有体会过太多母爱，所以吉娜对于母亲的态度只有恨。
他认为作为双胞胎的内心感知应该是一样的。可姐妹两人独处的时候，姐姐管束自己的方式和母亲很像，就感觉姐姐好像变成了讨厌的母亲一样，这让他内心感觉桑尼背叛了自己啊。随着这种矛盾冲突变多，他越来越愤怒，就想让姐姐消失。媒体也把姐妹两人的事件呢，就做成了一个纪录片《Evil Twins》邪恶双胞胎。那双胞胎的母亲金富珍也说出了一个不为人知的故事。而其实这对双胞胎出生后没多久啊，就分开了。吉娜由母亲抚养，桑尼由父亲抚养，直到三岁的时候，姐妹两人才重聚。那相比于正常双胞胎亲密无间的关系啊，两人矛盾重重的现象，不知道是否和这件事情有关。那案发之后，姐妹两人再也没有见过一次面。服刑期间，吉娜完成了大学学业，被评为模范；而桑尼在外面的生活依然艰难，后因为卖淫被捕过。二零一七年，桑尼写了一封请愿书，支持吉娜被假释。随后，吉娜果然获得了假释。她出狱之后，只和母亲生活在一起，两人呢都没有再寻找过桑尼。那后期，吉娜得到了一个工程的学位，并找到了一份不错的工作。而二零二零年二月，四十四岁的桑尼。再次因为卖淫在加州被捕。那我们了解到，双胞胎之间可能会有那种奇妙的心灵感应。那一个人感受快乐或者是痛苦，也可以传递给另外一个人。那成长的过程中，他们会感受相同的悲喜瞬间，也在生活中保持着相同的思维频道和共同进退。但事件中的姐妹仿佛是一对注定无法共存的双胞胎。那他们两人之间所呈现出的。就像是一种类似吸血鬼的特质啊，当其中一个比较强大的时候，另一个就会呃衰败或者是消失。那而从犯罪的角度来说，当时吉娜到底是蒙受了多年的冤屈，还是真的想要杀害姐姐桑尼，然后以姐姐的身份生活呢？那还真的就只有吉娜她自己才知道了啊。那好了，以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞、订阅、大吉，谢谢你了，拜拜。